ஃபைடர்ஸ் வணக்கம் நான் நல்லா இருக்கேன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க எல்லோரும் ரொம்ப சேஃபாக இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு அசாதாரணமான சூழ்நிலை வந்து இப்போ நம்மளை வந்து ரொம்ப முடக்கி வச்சுருக்கு ஆனால் இதிலேருந்து நம்ம சீக்கிரம் மீண்டு வருவோம்னு நம்ம நம்புவோம் ஸோ ஸோ ரொம்ப நாளாக வீடியோ போடல காரணம் நான் நிறைய எனக்கு வேலை அதனால் வந்து என்னால் அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் வீடியோ போட முடியல மன்னிச்சுக்குங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னோடய வேலைகளில் நான் இடையில இடையில ஒரு வீடியோ போட நான் பார்க்குறேன் பட் ரெகுலராக இருக்கும் அப்படின்றது வந்து இப்போதைக்கு என்னால் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ நான் பண்ணியிருக்க வீடியோ வந்து உங்களுக்கு டைட்டில் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆமாம் இன்னர் லைன் பர்மிட்டை பற்றி தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து மணாலியிலேருந்து லே போகும்போது நமக்கு எப்படி பர்மிட் எடுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் லேயில் நாம் வந்து இன்னர் லைன் பர்மிட் எப்படி எடுக்கணுன்றத பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோ கூட போகலாம் மணாலியிலேருந்து லே வரும்போது நம்ம ஒரு பர்மிட் எடுப்போம் அண்ட் லேல வந்து ஒரு பர்மிட் எடுப்போம் ஸோ இந்த ரெண்டு பர்மிட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மணாலியிலேருந்து லே வரும்போது எடுக்கக்கூடிய பர்மிட் வந்து நம்ம வண்டிக்காக எடுப்போம் அண்ட் லேல நம்மளுக்காக இந்த பர்மிட் எடுப்போம் லேல வந்து ரெண்டு விதமான பர்மிட் இருக்கு ஒன்று வந்து இன்னர் லைன் பர்மிட் ஐஎல்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இன்னொன்று வந்து ப்ரொடெக்டட் ஏரியா பர்மிட் அது வந்து பிஏபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு பர்மிட் தான் அங்கே வந்து எடுப்பாங்க ஸோ ஐஎல்பி யார் எடுப்பாங்க அப்படின்னா இந்தியன் சிட்டிசன்ஸுக்கு ஐஎல்பி எடுக்கணும் ப்ரொடெக்டட் ஏரியா பர்மிட் பிஏபி யார் எடுப்பாங்கன்னா ஃபாரினர்ஸ் ஸோ ஃபாரினர்ஸ் வெளிநாட்டிலருந்து வரவங்க வந்து அந்த ப்ரொடெக்டட் ஏரியா பர்மிட் வந்து அவங்க எடுக்கணும் ஸோ ப்ரொடெக்டட் ஏரியா பர்மிட் வந்து எடுக்கக்கூடிய ப்ரொசீஜர் அண்ட் டியூரியேஷன் அதுக்காக செலவு அண்ட் அதுக்கான ரூல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் அண்ட் நாம் இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம பேச போகிறது கிடையாது நம்ம வந்து இன்னர் லைன் பர்மிட்டை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ ஸோ இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் எடுக்கக்கூடிய பர்மிட்டை பற்றி தான் இப்போ நம்ம வந்து பேச போகிறது இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பீப்புளுக்கு வந்து பர்மிட் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் சில்ட்ரன்ஸ் பிலோ டுவெல் அவங்களும் வந்து பர்மிட் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வேலிடான ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் காமிச்சுட்டு அவங்க வந்து லடாக் ரீஜனை சுற்றி பார்க்கலாம் எதுக்காக இன்னர் லைன் பர்மிட் வந்து எடுக்கணும் இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் ஏன் பர்மிட் எடுக்கணும் நம்ம சொந்த நாட்டுக்குள்ளே தானே சுற்றுறோம் அப்படின்ற கேள்வி வந்து உங்களுக்கு வரும் ஸோ அதை பற்றியும் ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்றேன் இன்னர் லைன் பர்மிட் எதுக்காக எடுப்பாங்க அப்படின்னா வந்து எந்தெந்த இடமெல்லாம் பார்டரில் இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து இன்னர் லைன் பர்மிட் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் வந்து பாகிஸ்தான் அண்ட் சைனா பார்டரில் வரக்கூடிய எல்லா பகுதிக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னா அதாவது எல்லா பகுதிக்கும் போக முடியாது ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை வந்து டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாக வச்சுருப்பாங்க அந்த பகுதிக்கு நீங்கள் போனோம்னா கூட இன்னர் லைன் பர்மிட் வந்து எடுக்கணும் இப்போ லடாக் ரீஜனோட நுப்ரா வேலி பேங்காங்கு ஹன்லே இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனா பார்டரில் வருது ஸோ அதுக்காக நம்ம இன்னர் லைன் பர்மிட் எடுக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து நார்த் ஈஸ்ட் போனாலும் வந்து சில பார்டர் பிளேசஸில் வந்து இன்னர் லைன் பர்மிட் எடுக்கணும் ஈவன் லக்ஷதீப் நீங்கள் போனால் கூட வந்து இன்னர் லைன் பர்மிட் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம இன்னர் லைன் பர்மிட் வந்து எடுக்கிறது ஏன்னா நம்மளை வந்து ட்ராக் பண்ணுவாங்க நம்மளோட மூமெண்ட்லாம் வந்து ட்ராக் பண்ணுவாங்க நம்ம எங்கே போகிறோம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றதெல்லாம் ட்ராக் பண்ணுறதுக்காக இந்த இன்னர் லைன் பர்மிட் வந்து அவசியமாக எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது இல்லாமல் நம்மளால் போகவும் முடியாது சரி இன்னர் லைன் பர்மிட் ஐஎல்பி இதை வந்து நீங்கள் ரெண்டு விதமாக நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணலாம் இந்த ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறத வந்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதே கிடையாது அது அதில் வந்து நிறையா கொஞ்சம் சிக்கல்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எதுக்காகனால் இப்போ நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நீங்கள் வந்து பிளான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் உங்களோட அரைவல் டைம் அண்ட் டேட் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் அந்த கரெக்டான அந்த டைமில் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இங்கேருந்தே ஆன்லைனில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நம்மளுக்கு இங்கேருந்து போகிறதுக்கு மிஸ் ஆகிடுச்சு டிலே ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து ஒரு மூணு நாளைக்கு பர்மிட் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் நம்மளால் அந்த மூணு நாளுக்குள்ளே லே ரீச் பண்ண முடியல ஸோ அதுக்கு நாலாவது நாள் தான் நம்ம ரீச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த மூணு நாள் பர்மிட் கேன்சல் ஆகிடும் அதுக்கப்புற
நீங்கள் வந்து அந்த பர்மிட் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு டைரெக்டாக டிசி ஆஃபீஸில் ஸ்டாம்ப்பு அண்ட் சிக்னேச்சர் நீங்கள் வாங்கி தான் ஆகணும் அதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக டைரெக்டாக வந்து டிசி ஆஃபீஸ் போய் தான் ஆகணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம மொத்தமாகவே அங்கேயே போய் பண்ணிடலாமே எதுக்கு இவ்வளோ சிக்கல் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் அதில் வந்து அந்தளவுக்கு உடன்பாடு கிடையாது ஸோ நம்ம டேரெக்டாகவும் போயிட்டு அப்ளை பண்ணுறது பெஸ்ட்டு அப்புறம் ஆன்லைனில் வந்து நிறைய பேர் வந்து அங்கே போனால் கொஞ்சம் டிலே ஆகும் அதனால் ஆன்லைன்லேயே நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டு சைன் அண்ட் சீல் மட்டும் வாங்கிட்டு நம்ம ஈஸியாக இருக்கும் வேலை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக அதில் அப்ளை பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸையும் வந்து நான் சொல்லிடுறேன் ஆன்லைனில் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அதோடய லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதில் போயிட்டு அந்த வெப்சைட்குள்ளே நீங்கள் போகணும் சரி இப்போ நீங்கள் வெப்சைட்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் பாட்டமில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அதில் வந்து அப்ளை ஃபார் பர்மிட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டொமஸ்டிக் கிளைண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று வரும் அந்த டொமஸ்டிக் கிளைண்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேட்போம் நேம் ஜெண்டர் ஸ்டேட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களோட அட்ரஸ் ப்ரூஃப் என்ன விதமான அட்ரஸ் ப்ரூஃப் கொடுக்குறீங்க அந்த அட்ரஸ் ப்ரூஃபோட நம்பர் அதுக்கப்புறம் உங்கள் வீட்டு அட்ரஸ் இதெல்லாம் கேட்போம் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வரும் ஒன்று வந்து அப்ளை டேரெக்ட்லி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷனும் அப்ளை த்ரூ ஏஜென்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனும் வந்து வரும் ஸோ அப்ளை டேரெக்ட்லி அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக நீங்களே அப்ளை பண்ணிக்கிறது ஏஜென்ட் மூலிமா அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஏஜென்ட்டுக்கு உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அவங்க அப்ளை பண்ணுற மாதிரி அது கணக்கு வரும் ஸோ இதை நீங்கள் எது ஆப்ஷன் கொடுக்குறீங்கன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அரைவல் டேட் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த அரைவல் டேட்டில் மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க உங்களோட பிளான் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது நீங்கள் கரெக்டாக அந்த டைமில் ரீச் ஆகுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அரைவல் டேட் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கலாம் அண்ட் கூட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் சேர்த்தும் நீங்கள் வந்து அந்த டேஸ் வந்து நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த இடத்துல அரைவல் டேட் மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒரு தடவை கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மாற்ற முடியாது இது கொடுத்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பேஜில் அப்ளை ஃபார் இண்டிவிஜுவல் ஒரு அப்ளை ஃபார் அ குரூப் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ஆப்ஷன் வரும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆள் தான் நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து இண்டிவிஜுவல் செலக்ட் பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் குரூப்பாக போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து குரூப் அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய எத்தனை பேருக்கு வேணாலும் நீங்கள் வந்து ஒரே இது வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் அவங்களோட டீட்டெயில்ஸு சேம் நேம் ஜெண்டர் அப்புறம் அட்ரஸ்ஸு அப்புறம் அவங்களோட ஐடி ப்ரூஃப் இதெல்லாம் வாங்கி எல்லாமே நீங்கள் அவங்க அவங்க குரூப்பில் வர எல்லா மெம்பர்ஸுமே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி சப்மிட் கொடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு அடுத்த பேஜில் வந்து உங்களுக்கு ரூட்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இப்போது அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு ஜோனாக பிரித்து வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு இது எதுன்ட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எட்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து எந்த பக்கம் போவீங்க அங்கே போய் எங்கே போவீங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு பிளான்லாம் மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ எட்டு ஜோனையுமே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிடலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்ளை ஃபார் பர்மிட்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க அப்ளை ஃபார் பர்மிட் அப்படின்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் கன்ஃபர்மேஷன் கேட்போம் நீங்கள் கொடுத்த டீட்டெயில்ஸு நீங்கள் செலக்ட் பண்ண ரூட்ஸ் இதெல்லாம் காமிச்சு கன்ஃபர்மேஷன் கேட்போம் நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணி நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் ப்ரொசீட் டு ஜென்ரேட் பர்மிட் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷனை இங்கே கொடுத்துருங்க இப்போது உங்கள் பர்மிட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க என்விரான்மெண்டல் ஃபீஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ரெட் கிராஸ் ஃபீஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்புறம் வைல்ட் லைஃப் ஃபீஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ் பர் டே பர் பர்சன் சரிங்களா ஸோ டோட்டலாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மூணு நாளைக்கு நீங்கள் பர்மிட் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ டேஸ் அது வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் வரும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் டேஸுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மொத்தமாக ஐநூறுரூவா ரவுண்ட் ஆகிடுங்க இதுதான் வேறு எதுவும் கிடையாது ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரு இது ஒரு ஆளுக்கு அதுக்கப்புறம் அது கீழே வந்து பே நவ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதுலேயே நீங்கள் வந்து பே பண்ணிக்கலாம் எல்லா பேங்க்கு
ஸ்டாம்ப் பண்ணி சிக்னேச்சர் போட்டு கொடுப்போம் சரி இப்போ வந்து டேரெக்டாக எப்படி போய் நம்ம அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் வந்து லேல ரீச் பண்ணிட்டீங்க ஸோ மறுநாள் வந்து லேல நீங்கள் தங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க லே மெயின் மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அதாவது ஜே அண்ட் கே பேங்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேங்க் இருக்கும் அந்த பேங்க்குக்கு ஆப்போசிட்லேயே வந்து டிஐசி டூரிஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் இருக்கும் டிசிஎம் ஆஃபீஸும் இருக்கும் அங்கேயே ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் போய்ட்டு டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் டிஐசி டூரிஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் வந்து காலையில் ஒம்பது மணிலேருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் திறந்துருப்பாங்க மண்டே டு சாட்டர்டே சண்டே வந்து லீவ் அந்த டிசி ஆஃபீஸ் வந்து காலையில் பத்து மணிலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் திறந்துருப்பாங்க அதுவும் மண்டே டு சாட்டர்டே தான் சண்டே வந்து லீவ் இப்போ டிசி ஆஃபீஸில் நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒம்பதரை மணிக்கெல்லாம் அங்கே போயிட்டு உங்களோட ஃபார்ம் அதை வாங்கி அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ரூட்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க நேம் உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக பத்து மணிக்கெல்லாம் அங்கே நின்றீங்க அப்படின்னா கையில் வந்து உங்களோட ஐடி ப்ரூஃபு அப்புறம் அதோட ஜெராக்ஸு அந்த ஒரிஜினல் அண்ட் ஜெராக்ஸ் ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் கையில் பர்ஃபெக்டாக வச்சுக்கோங்க பத்து மணிக்கெல்லாம் அங்கே நின்னீங்கன்னு சொன்னால் பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் அவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் அவங்க வந்த உடனே நீங்கள் வந்து கொடுத்து அட்டஸ்டேஷன் வாங்கிட்டு நீங்கள் கிளம்பிட்டே இருக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் அவங்க வேலை முடிஞ்சிடும் ஸோ ஒம்பதரை மணிக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பத்தே கால் பத்தரைக்கலாம் ஒன் ஹவரில் உங்கள் வேலை முடிஞ்சிடும் நீட்டாக நீங்கள் வந்து ஒரு ரூமுக்கு வந்துடலாம் சப்போஸ் நீங்கள் லேட்டாக போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் கூட டைம் எடுத்துக்கும் அண்ட் இன்னொரு ஒன்று என்னென்னா டிசி ஆஃபீஸில் வந்து காலையில் பத்து மணிலேருந்து அவங்க லன்ச் டைம் வரைக்கும் தான் வந்து இந்த பர்மிட் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வாங்குவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போனீங்கன்னா போட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அது ஏன் அப்படின்றது எனக்கு தெரில ஆனால் ஆஃபீஸ் டைமிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து டு அஞ்சு பட் லன்ச்சுக்கு அப்புறமே அவங்க போட மாட்டாங்க அதுவும் நீங்கள் கவனமாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் ரூட்ஸ் செலக்ட் பண்ணும் போதும் எல்லா ரூட்டையும் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி எல்லா ரூட்டையும் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க அதுதான் உங்களுக்கு எப்பவுமே சேஃபு அண்டு நீங்கள் வந்து அட்டஸ்டேஷன் வந்து போட்டு கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் மல்டிப்பல் காப்பீஸ் ஜெராக்ஸ் காப்பீஸ் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதில் ஸ்டாம்ப் போட்டுட்டு பர்மிட் ஃபார் நுப்ரா பர்மிட் ஃபார் பேங்காங் பர்மிட் டு க்ராஸ் பேங்காங் வயா சுஷூல் அந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு அட்டஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இது இன்னொரு ஆப்ஷனும் இருக்குது இப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக போய் வாங்காமல் கூட இன்னொன்று ஒன்று பண்ணலாம் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்து சென்னையிலையோ இல்லை டெல்லியிலையோ இல்லை எங்கேருந்து நீங்கள் கிளம்புறீங்களோ பிஃபோராக நீங்கள் வந்து ஒரு ரூம் புக் பண்ணியிருப்பீங்க லேல அந்த ஹோட்டல்லையே நீங்கள் சொல்லி கூட அவங்கக்கிட்டே சொன்னீங்கன்னா உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களோட ஐடி ப்ரூஃபை ஸ்கேன் பண்ணி நீங்கள் அனுப்பிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களே கூட நீங்கள் அங்கே போகும்பொழுது இந்த டைம் இந்த டேட் நான் கரெக்டாக அங்கே ரீச் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நெருக்கத்தில் சொன்னீங்கன்னா கூட அவங்க உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி ரெடியாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து போன உடனே நீங்கள் அதை வாங்கிட்டு கூட போயிடலாம் யூஸ்வலாக இப்போ ஒரு ஐநூறுரூவா ஆகுதுன்னா அவங்க ஒரு நூறுரூவா எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு நூறுரூவா தானே அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு வந்து இந்த டைமிங் எல்லாம் மிச்சமாகும் நீங்கள் அங்கே போய் அழைச்சல் உங்களுக்கு மிச்சமாகும் ஸோ அவங்க மூலியமாகவும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ட்ராவல் ஏஜென்ட் யாராவது அங்கே இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட சொன்னீங்கனாலும் அவங்களும் வந்து நீங்கள் அங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு நாள் முன்னாடியே உங்களுக்கு வாங்கி ரெடியாக வச்சுருவாங்க நீங்கள் லேவில் போனதுக்கப்புறம் பர்மிட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அடுத்த நாளே வந்து நூறுரூவா இதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி வந்துடலாம் பட் என்னோட சஜஷன் என்னென்னா நீங்கள் லே ஒன்ஸ் நீங்கள் ரீச் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நாள் நீங்கள் மறுநாள் வந்து அங்கேயே ஸ்டே பண்ணுங்கள் காலையில் எழுந்திரிச்சு போங்க பொறுமையாக டிசி ஆஃபீஸுக்கு போய்ட்டு அங்கே வந்து நீங்களே அப்ளை பண்ணி வாங்குங்க அப்படியே பக்கத்தில் தான் மார்க்கெட் எல்லாமே அந்த மார்க்கெட்லாம் சுற்றி பாருங்கள் ஃபுல்லாக நடங்க வண்டி எடுக்காதீங்க ஏன்னா எல்லாமே நடக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் நடந்து அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு பொறுமையாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு நாள் அங்கே ஸ்டே பண்ணிங்கன்னா அவங்க பாடி வந்து அக்கமடைஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் என்னோடய சஜஷன் வந்து நீங்கள் ஒரு நாள் ஸ்டே பண்ணி நீங்களே பர்மிட் வாங்கி போங்க அதுதான் பெஸ்ட் எப்போங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஹன்லே இந்த மாதிரி ரூட்லாம் வந்து ஆன்லைனில் பர்மிட் அப்ளை பண்ண முடியாது நீங்கள் நான் கூ நான் சொன்னேன் இல்லையா எட்டு ஜோனாக பிரிச்சுருப்பாங்கன்னா அந்த எட்டு ஜோன்லேயுமே வந்து உங்களுக்கு ஹன்லே இதெல்லாம் வந்து வராது ஆன்லைனில் நீங்கள்
ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸுக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் அங்கே போய் ஆர்கியூ பண்ணவே முடியாது நான் பர்மிட் வச்சுருக்கேன் ஏன் அனுப்ப மாட்டேங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கவும் முடியாது ஸோ அதையும் கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க ஹன்லேயில் அப்சர்வேட்ரி இருக்குது ஸோ அந்த அப்சர்வேட்ரிக்கான பர்மிட்டு வந்து ஒரு பீரியடில் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ அதுக்கான பர்மிட் வந்து கொடுக்கறதில்ல ஸோ நீங்கள் வந்து போக முடியாது இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது அங்கே ஒரு ஹையர் அஃபீஷியல்ஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் வந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க மூலயமா நீங்கள் வந்து பர்மிஷன் வாங்கி நீங்கள் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பட் ஹன்லே வரைக்கும் தான் பர்மிஷன் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி அப்சர்வேட்ரிலாம் போகிறதுக்கான பர்மிஷன் நார்மலாக பர்மிட்டில் வராது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா உம்லிங்களா இந்த உம்லிங்களா போட்டுலா இந்த மாதிரி இடம்லாம் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துக்கும் வந்து பர்மிட் கிடையாது டூரிஸ்ட்டு அலோடு கிடையாது நீங்கள் வந்து அதை உங்கள் பர்மிட்டில் வந்து உம்லிங்களா போட்டுலா அதுக்கப்புறம் வந்து மாஸ்மிக்கு இந்த மாதிரி இடம்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிட்ட போய் வெரிஃபை பண்ணும்பொழுது நீங்கள் அதெல்லாம் அடிச்சுட்டு மறுபடியும் ஃபார்ம் ஃபில் ஃபில் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க அப்போ உங்களுக்கு அதில் கொஞ்சம் டைம் வேஸ்ட் ஆகும் அதனால் நீங்கள் அந்த ரூட்லாம் வந்து எழுதுறத அவாய்ட் பண்ணுறதுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஆஃபீஸர்ஸோட லிங்க் இருந்தது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்தால் அவங்கக்கிட்ட பேசி கேட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் ஸோ இவ்வளோதான் கைஸ் இந்த பர்மிட்டோட டீட்டெயில்ஸு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீநகர்லேருந்து லே போகிற வரைக்கும் எந்த பர்மிட்டும் தேவையில்லை சான்சஸ் சான்ஸ்கர் வேலைக்கு பர்மிட் தேவையில்லை அப்புறம் லேக்குள்ள சுத்தத்துக்கு பர்மிட் தேவையில்லை லேல இருந்து நீங்க வந்து மணாலி போறீங்கனாலும் உங்களுக்கு பர்மிட் தேவையில்லை பட் லேல இருந்து நீங்க வந்து நுப்ரா வேலி அதாவது பார்டர் ரீஜனுக்கு போறீங்கன்னா நுப்ரா வேலி பேங்காங் லேக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து டுட்டுக்கு அதுக்கடுத்தது வந்து ஹன்லே சோமொரிவி இந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் நீங்க போறீங்கன்னா கம்பல்சரி பர்மிட் அவசியம் அந்த பர்மிட் இருந்தால் மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க மற்ற இடத்துக்கு எதுக்குமே பர்மிட் தேவையில்லை மணாலியில இருந்து நீங்க லே வரீங்கன்னா அதுக்கு நீங்க மணாலியில பர்மிட் எடுத்துட்டு நீங்க லே வந்துடலாம் லேல இருந்து நீங்க ஸ்ரீநகர் போறீங்கன்னா அதுக்கும் பர்மிட் எதுவுமே தேவையில்லை ஸோ பர்மிட் எடுக்கக்கூடிய இடங்கள் இந்த பார்டர் ரீஜன் தான் அந்த பார்டர் ரீஜன் எல்லா இடத்துக்கும் கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட சில இடம் மட்டும் தான் வச்சிருக்காங்க நீங்க கேள்விப்பட்ட உம்லிங்களா மாஸ்மிக் இந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் வந்து அலோடு கிடையாது ஸோ கவனமா இருந்திருக்கீங்க அதுல ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இன்னர் லைன் பர்மிட்டை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நான் சொல்லிட்டேன் இன்னொன்று ஒன்று நீங்கள் லடாக் போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து அந்த இயற்கைக்கு எந்த விதமான தொந்தரவும் கொடுக்காம லடாக் போயிட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது பிகாஸ் நாம் பைக் எடுத்துகிட்டு போகிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் எமிட் பண்ணுறது தான் ஸோ அதுவுமே வந்து இயற்கைக்கு ஆபத்தானது தான் வச்சுக்கோங்க பட் இது போக நாமளும் போயிட்டு அது அந்த இடத்துல வந்து பிளாஸ்டிக் பொருட்களோ இல்லை மற்ற அசுத்தங்களோ நம்ம பண்ணிட்டு வந்தோம்னாலும் அதுவும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்குற பேர்டன் தான் அதனால் அந்த இயற்கையை வந்து நீங்கள் பாதுகாத்துக்கோங்க ஏன்னா இன்னைக்கு நாம் பார்த்து ரசிக்கக்கூடிய அதே இடத்த நாளைக்கு நமக்கு அடுத்து வர ஜென்ரேஷனும் அதை பார்த்து அவங்க ரசிக்கணும் அதை அதே மாதிரி விட்டுட்டு போகிறது தான் நம்மளோட கடமை ஏன்னா அது அவ்வளோ ரம்யமான இடம் ஸோ அந்த இடத்த போய்ட்டு நீங்கள் எந்த விதத்துலேயும் அசுத்தம் படுத்திடாதீங்க அவங்க வாட்ரு பாட்டில்ஸ் இல்லை பிளாஸ்டிக் பொருட்களோ இதே இதை வந்து கண்ட இடத்துலையும் வந்து போட்டுறாதீங்க அதுக்குன்னு வந்து ஒரு தொட்டி எங்கேயாவது வச்சுருப்பாங்க அந்த இடத்துல மட்டும் நீங்கள் போடுங்க மற்ற நேரமெல்லாம் அவங்க வண்டிலேயே ஒரு பை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கார்பேஜஸ்லாம் அதில் போட்டுருங்க சரி உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் எதனா இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் இல்லை இமீடியட்டாக உங்களுக்கு வந்து ரிப்ளை வேணும் வேறு ஏதாவது இமீடியட்டாக நான் டவுட் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு உடனே ரிப்ளை பண்ணுறேன் நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறேங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அண்ட் அது போக உங்களோட சோஷியல் மீடியாவில் இந்த வீடியோவை வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா எனக்கும் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் நிறைய பேருக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷனும் போய் சேரும் லடாக் ரீச்சனை பற்றி ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் அது வரைக்கும் பாய்